Bir takım oradaki yaşanan sorunları sizlerle paylaşacağız. E, bu noktada benimle beraber hem e, bu davayı takip eden Sayın Nur Serter ve Sayın Ali Özgündüz'le bu süreçle ilgili sizleri e, bilgilendireceğiz. Peşinden söyleyeyim biraz uzun sürecek. Yani çünkü çok e, önemli e, belgeler var. Bunları biz bayağı e, aylardır toparlıyoruz. E, size yazın da vereceğiz ama yani biraz sabrımıza e, sizin e, sığınıyoruz. Olaya her şeyden önce insan hakkı ilanı olarak bakıyoruz ve pozitif hukuk e, olarak bakıyoruz. Hukukun üstünlüğü olarak bakıyoruz. Olaya bakışımız bütün davalarda insan hakları ihlali, masumiyet karnesi ve pozitif hukuk, hukukun üstünlüğü. Biraz balyoz nedir diye şey yaparsak, e, hafızalarımızı tazelersek, bir gazeteciye bir bavulda bazı belgeler gitti biliyorsunuz. İşte o CD'ler gitti e, ve e, 19 tane toplamda bu disket e, vardı o bavulun içerisinde. Bunların 16 tanesinde suçla ilgili herhangi bir şey yok. 19 tane CD'nin içerisinde. 3 tanesinde suçla ilgili e, unsur var. Bunlardan en önemlisi 11 numaralı CD. Bu e, CD, 11 numaralı CD yani esas davanın ana şeyini teşkil ediyor. Bu CD bir kere de oluşturulmuş ve daha sonra herhangi bir ekleme çıkarma yapılmamış. Yani böyle bir saptamayı yapalım. Ee, tekrar söylüyorum, bir kere de oluşturulmuş ve üzerinde bir değişiklik yapılmamış. Bu malum gazeteci 30 Ocak 2010 tarihinde bu disketleri Beşiktaş'ta İstanbul Adliyesi'ne teslim ediyor. Daha sonra savcılık tarafından soruşturma başlatılıyor. Başlayan soruşturma çerçevesinde birinci, ikinci ve üçüncü balyoz davalar olarak bilinen davaları teşkil ediyor. 6 Aralık 2010 tarihinde Gölcük'te 5 nolu hard disk bulunuyor. Bu hard diskte hem 11 numaralı CD içindeki bazı belgeler var hem bazı yeni belgeler var. Yine Eskişehir'de bir eve baskın yapılıyor. Bu baskın sonucu da bir flash bellekte, taşınabilir bir bellekte yine 11 numaralı CD ve yeni bazı belgeler bulunuyor. Yani Valyoz'un toplamı işte 1, 2, 3 bu. Bundan ibaret. Bundan dolayı 250'si tutuklu, 365 kişi yargılanmakta şu anda. Ve geçen hafta 29 Mart 2012 tarihli duruşmada savcılık Türkiye Cumhuriyeti'ni cebren, iskat ve vazife görmekten men etmeye teşebbüs suçuyla bütün sanıklara yani hiçbir ayrım gözetmeden 15'ten 20 yıl arasında hapis cezası istedi geçen hafta. Mahkeme savunmanın tanık dinleme ve yeniden bilirkişi raporu alınması yönündeki tüm talepleri reddetti. Bu önemli. Duruşma da bu hafta 5 ve 6 Nisan'da tekrar devam edecek. Şimdi savcı ne iddia ediyor? Bunu bir vurgulamak istiyorum. Dün yani geçen hafta açıklanan e, mütalasında 920 sayfalık bir mütala var. Savcı burada eylemin eksik teşebbüs aşamasında kaldığını iddia ediyor. Suçun birinci ordu içerisinde seçilmiş kişiler tarafından işlendiğini iddia ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 yılında iktidara gelmesinin dönemin birinci komutanını rahatsız ettiğini ve mevcut mevcut hükümeti yıkmak için çalışmalara başladığını, bu amaçla da bir plan yaptığını iddia ediyor. Yine bazı kurum çalışanlarının hukuka ayrım iç, e, biçimde fişlendiğini, balyoz darbe planının 1980 darbesiyle aynı şekilde planlandığını, bu planın anayasal düzeni bozmaya yöneldiğini ve planın hazırlanmasıyla icraya geçildiğini iddia ediyor. Yani şu anda iddianame 920 sayfanın temel şeyi bu. Şimdi buradan savunmalarını alınmadı dedim. Şimdi savunma ne demek diye baktığımız zaman savunma bir kere kutsal bir haktır. Bizim hukukumuzda hem iddia vardır, iddia makamı vardır hem de savunma hakkı, savunma makamı vardır. Mahkeme hem iddia hem de savunma makamlarını dinlemekte zorundur. Özgür iradesiyle gereken kararı sonradan verir. Peki bu davada baktığımız zaman savunma ne diyor? Savunma diyor ki 2003 yılında yaratılmış herhangi bir CD'de bu tarihten sonrasına ait bir veri bulunamaz. Yani savunmanın temeli buna dayanıyor. Yani diyor ki 2003 yılında yaratılan bir CD'de 2003 yılında bir CD yaratılan bir CD'de 2005 veya 2007'ye ait ya da 2009'a ait herhangi bir olay bulunamaz. Yani şöyle bir örnek verelim. Biz şimdi 2012'deyiz. Bugün Nisan. 
2014 yılında kurulacak olan bir hastanenin veya kurulacak olan bir şirketin bugünden biz ismini o belgeye koyamayız. Savunma bu şekilde bir mantık hatasına bir kere sahip ve bununla ilgili yaklaşık 1500 tane e, yakın delil bulunuyor. Yani 1500 tane bu biraz evvel ifade ettiğim şekilde tutarsız delil savunmada yer alıyor. Savunmaya göre balyoz davasına temel olan bütün deliller sahte. Bu belgelerde çok büyük bir mantık hatası bulunmakta dolayısıyla savunma tamamen masum olduğunu ifade ediyor. Şimdi önemli çelişkilere baktığımız zaman biraz evvel de söyleyeyim 1500'e yakın çelişki söz konusu. Birkaç tanesini ben sadece söyleyeceğim. Ee, bir şeyin altını bir kez daha çekmek istiyorum. Bu CD'de bulunan tüm belgeler 2003 tarihinde üretilmiştir. Ekleme, çıkarma, bozma, değiştirme, güncelleme yoktur. Bu çok önemli. Şimdi bu tutarsızlıkları hemen birkaç tanesini söylüyorum. Bir, diskette bulunan belgelerden biri de Avrupa Şafak Hastanesi adı geçmekte. Avrupa Şafak Hastanesi adı. Halbuki 2003 yılında böyle bir hastane yoktur. Hastane ismi 2004 yılında korunmuştur. Bir başka ikinci tutarsızlık. 2003 yılında Medikal Park Sultan Gazi isimli bir hastane yoktur. Bu hastane ismi de 2008 yılında korunmuştur. Bir başka üçüncü. 2003 yılında yeni Rekordati isimli bir ilaç firması yoktur. Firma bu ismi 2009 yılında almıştır. Dördüncü bir başka husus, Balyoz planının ana belgesinde adı geçen Türkiye Gençlik Birliği Derneği, yani 2003'te geçiyor ya, 2006 yılında kuruluyor. Yani 2003'te böyle bir dernek yok. Beşinci tutarsızlık, 2003 yılında Liberal Avrupa Derneği isimli bir dernek yoktur. Türk Demokratlar Derneği 2000 yılı, 2006 yılında ismini değiştiriyor. Altıncı tutarsızlık, Balyoz belgelerinde Asaysan'da çalışıyor olarak üç kişi geçiyor. Bunlar 2006 yılında çalışmaya başlamıştır. Bu da Aselsan'ın yetkilileri tarafından yazılı olarak mahkemeye sunulmuştur. Yani 2003 yılında çalışan olarak adlandırılan kişiler o tarihte çalışmıyorlardı. 2006 yılında çalışıyorlar. Yedinci tutarsızlık savcılık Havelsan'da belgeleri kontrol etmesini söylemiş Havelsan. Havelsan'da verdiği cevapta belgelerde adı geçen 115 kişinin o tarihte Havelsan'da çalışmadığını yazılı olarak beyan etmiş. 8. Öncelikli ve özellikli personel listesinde bir subayın yeri olarak gösterilen CC Mar Nappes 2003 tarihinde böyle bir firma yok. Bu kurum 2004 yılında kurulmuş. 9. Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan bir rapora göre belgelerde başka yanlışlıklar da var. Örneğin belgelerde adı geçen deniz kuvvetlerine mensup personelin 12 tanesinin görev yeri, 3 kişinin rütbesi yanlıştır. Bir kişinin görev yeri o tarihte boştur. 10. tutarsızlık DG1 ve DG6 klasörlerinde toplam 574 adet gerçeğe aykırı durum bulunmuştur. Mesela Koluk Kuvveti tarafından savcılara verilen dijital verilere yer alan 22 üniversiteye mensup toplam 279 öğrenci 2002-2003 yıllarında herhangi bir üniversiteye kayıtlı değildir. Düşünebiliyor musunuz? Bakın 22 üniversitede 279 üniversite öğrencisinin ismi geçiyor. Bunlar o dönemde üniversitelerde kayıtlı değildir. Var olduğu iddia edilen dershane ve özel yurtlardan 56 tanesi o tarihte yok. Böyle bir dershane, böyle bir kurum yok, yurt da yok. Yine fiş, fişlendiği iddia edilen 8 vakıf 2003 yılında bulunmamaktadır. Bunlar başlıca çelişkiler, yani aşağı yukarı 10 tane, bunun gibi 1500 tane var. Birkaç tane daha farklı bir çelişki var, onları da hemen söyleyeceğim. İstanbul Müzahir Personel Listesi'nin 24 Aralık 2012 tarihinde Cem Gürdeniz adına kaydedildiği gözükmekte. Oysa Cem Gürdeniz o tarihte Karadeniz özel görevindedir. Yani denizdedir. Bir başka bir husus, yeniden yapılandırma başlıklı bilgi notunun 13 Aralık 2002 tarihinde Nuri Alacalı tarafından hazırlandığı iddia ediliyor. Oysa Nuri Alacalı o tarihte Amerika'da eğitimde. Bir başka tutarsızlık, Mehmet Örgen. 
dijital kayıt yapıldığı iddia edilen 2002 tarihinde Norfolk Amerika'da bulunan Sakland isimli komutanlıktadır. Bir başka tutarsızlık Sinan Topuz suç işlediği iddia edilen 2 Ocak 2003 tarihinde Gemlik Fırkatayını ile Girit Adası'nda bulunuyor. Bir başka tutarsızlık Barbaros Büyük Sanağ'ın Ankara'da darbe toplantısı olduğu iddia ediliyor ama o tarihte kendisi Roma'da Eurovarfor karargahında görevli. Şimdi bu nasıl olabiliyor bunların hepsi? Bir kere bir daha düşünelim. 2003 yılında bir darbe planlanıyor. Bu darbeyi yapmak için bir plan semineri adı altında bir darbe semineri yapılıyor. Bu darbe semineri için bazı belgeler hazırlanıyor. Bütün bu belgeler de bir diskette basılıyor. Ancak bu disket 2003 yılında olması mümkün olmayan birçok hata var. Bu tabii tamamen kafayı kafa karıştırıcı bir durum. Dolayısıyla herkesin aklına bu CD'ler, bu disketler gerçek mi, sahte mi diye soru geliyor. Elimizde iki adet bir kişi raporu var. Savunma, savunma tarafı 11 ve 17 numaralı disketleri Amerika'daki adli bilim uzmanlarına incelettirmiş. Arsenal Foreign Side diye bir kurum bu CD'lerle ilgili bir rapor düzenledi. 11 ve 17 numaralı CD'lerde bulunan en az en az 76 dokümanın tarih ve zamanlamalarında sahtecilik, sahtecilik, sahtekarlık yapıldığını tespit ediyor bu bilirkişi. Dahası 11 ve 17 numaralı disketlerin oluşturma tarih ve zamanlarında sahtekarlık olduğunu yine tespit ediyor. Yani rapora göre 11 ve 17 numaralı disketler hem içindeki belgelerde sahtecilik var hem de CD'lerin oluşturma tarihi sahte. Rapora göre 11 ve 17 numaralı disketler oluşturulma tarihi en erken 2006 ortası olabilir ibaresi var. Peki bunu neye dayanarak söylüyorlar? Şuna dayanarak söylüyorlar. 11 ve 17 numaralı CD'lerde yer alan 76 doküman ilk defa Microsoft 2007'ye dahil edilen kalibre yazı tipine ve XML şemalarına referansta bulunuyor. Yani bu ne demek? Şimdi şu elimdeki balyoz güvenlik hareket planı. Balyoz güvenlik hareket planı. Yani balyozun ana hareket planı bu. 11 sayfalık bir metin. Bütün olay bundan kaynaklanıyor. Bu belge 2 Aralık 2002 tarihinde saat 16.14'te kaydedilmiş. Bilgisayara. İddia. Şimdi bu belgeyi bu belgeyi WinHex isimli bir programla açınca şu görüntüyü görüyorsunuz. Siz de açabilirsiniz. Yani bu dosyayı açtığınız zaman bu WinHex isimli programla açınca bu görüntüyü göreceksiniz. Bakın burada ne diyor? Kalibre yazıyor bakın arkadaşlar. Şurada kalibre yazıyor. Şurada mavi ile kalibre yazıyor. Peki kalibre yazı tipi ne zaman üretilmiş? Ona bakalım. 2005 yılında üretilmiş. Ama piyasaya sunulmamış. Piyasaya ne zaman sunulmuş? Piyasaya Microsoft'la beraber 2007 yılında piyasaya sunulmuş. Yani ortada çok çok ciddi bir durum var. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri Microsoft'tan 3 yıl önce kalibre yazı tipini buluyor ve acilen Microsoft'a da e, yani o zaman öyle bir şey yapıyorsa Microsoft'a dava açması lazım. Ya da birileri 2003 tarihinden sonra bu belgeleri düzenleyip bir CD'ye basıp gönderdi. Yani burada ya Microsoft hırsız ya da TS, TSK'dan yazı çalmış oluyorlar ya da belgeler 2003 yılında üretilmedi. Zaten iddianamede yani daha doğrusu savunmada bu belgelerin 2003 yılında üretilmediğini söylüyor. Buradan esasında bir Bill Gates'e de çağırda bulunalım. Bill Gates çıksın, ben hırsızım diye itiraf etsin. Ya da bu yazı tipinin 2003 yılında yaratılmış bir CD'de nasıl bulunduğunu biri çıksın söylesin. Bunu birinin çıkıp söylemesi lazım. Bill Gates mi hırsız, balyon, balyoz mu yalan? Bu takdiri ben size bırakıyorum. Dahası var, Amerika'daki adli bilişim uzmanlarının incelemesine göre Gölcük'te el konulan hard disk'te diskin tarihi geriye çekilmiş bir bilgisayara bağlanarak en az 120 belge yüklendiğini görülüyor. Daha da bitmiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir rapor hazırlıyor. Rapora göre de 11 ve 17 disketler ancak 2007 yılında yazı hazırlanmış geçmiş tarihli olarak hazırlanmış olabileceği gibi daha önceden hazırlanmış olmaları mümkün değil. Bu da Ali Bey de getirdi. Bu da Yıldız e, Yıldız Üniversitesi'nin şeyi. Yıldız Teknik'in bilirkiş raporu. Buradan 11 ve 17. disketlerde 
imajlarına ilişkin olarak bu CD'lerin içerisinde yer alan dosyalar kesin delil niteliğinde asla değerlendirilmemelidir. Öyle bakmamız gerekiyor. Şimdi güncelleme iddiaları var. Bu gerçekler ortaya çıkınca bazı CD'ler verilerin güncellendiğini iddia etmektedir bazı kişiler. Onlara da şu soruyu sormamız gerekiyor. Bir, güncelleme yapanlar her belge için bilgisayar saatini neden 5 Mart 2003 tarihine ayarlasın? Bilgisayar kullanıcı adı olarak neden kendi adlarını değil de eski ve hatta emekli subayların adı tanımlansın? Üç, belgelerin imza bloğunda neden subayların eski rütbeleri yazsın? Dört, belgelerin üstünde neden 2002 ve 2003 tarihlerini bıraksın? Beş, bütün bunları yaptıktan sonra neden bu belgelerin hepsi bir CD'ye 5 Mart 2003 tarihinde tekrar bassın? Bütün bu hususluklarda çok ciddi sorunlar esasında. Bunların hepsi çok ciddi sorular. Ee, ve ciddi ele alınması gerekiyor. Çünkü burada yüzlerce insanın hayatı söz konusu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, buradaki hem itibarı söz konusu hem Türkiye'nin ulusal güvenliği söz konusu. Bu insanların aileleri var. Bu insanların şu anda içeride 365, e, 250 tutuklu 365 kişi asker yargılanıyor. Bunların aileleri, bunların yakınları adalet istiyorlar. Adaletin işlemesi için de herkesin hukuka uygun davranması gerekiyor. Hakkaniyet yoksa hiçbir şey yok. Dava kapsamında bazı ciddi hususluklar da var. Mesela İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazılan bir yazıya gönderilen resmi yanıt adli emanette saklanmış. Saklanıyor yani bu mahkemeye verilmiyor. Savcılar savunmadan 11 ay boyunca yaklaşık 6 klasör belgeyi e, şeylere, avukatlara göstermediler. Savcılar Aselsen ve Havasen gibi kurumlardan gelen cevapları değişik bir şekilde mahkemeye sundular. Yani oradaki gelen belgeleri de değiştirerek vermişler. Yine savcıların gö görevi lehe veya aleye bütün delilleri toplamak ve kullanmak olması gerekiyor. Sadece alehte değil, lehtekileri de kullanmaları gerekiyor. Savcıların görevi insan suçlamak değil, maddi gerçeğe ulaşmak olması gerekiyor. Davada sanıklar lehine olan ancak kullanılmamış tam 1466 hata çelişki ayrılık var. Bunları da tek tek geçmiyorum. Yani burada e, bir hayli detaylı size yazı olarak da vereceğim. Şimdi bugün balyoz davasında biraz evvel de söylediğimiz gibi 365 kişi yargılanıyor. Biraz evvel de söylediğimiz gibi yani 365 kişinin aileleri var. Bunların hepsi bir kere e, asker, bunların hepsi eş, evlat, baba, dede her şeyden önce bunlar insan. Hukuk ve adalet herkese lazım. Herkes adil yargılanmayı, savunmayı, savunma yapmayı, hakların korunmasını hak ediyor. Adalet yoksa hiçbir şey olmuyor. Adalet mümkün temeliyse de e, adaletin olmadığı yerde baskının da olmaması gerekiyor. Şimdi e, bizim adil yargıya saygımız sonsuz. Mahkemeler gereken kararı tabii ki verecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. E, yargı şu kararı veya bu kararı verir deme bizim şansımız yok. Bizim işimiz de bu değil. Ancak biz bu konularda kamuoyunu bilgilendirmek bizim görevimiz. E, üç noktanın da altını çizmek istiyorum. Biraz uzadı ama kusura bakmayın. Bir, neden savunmanın bilirkişi raporu talepleri reddedildi? Yani e, bu e, bilirkişi talepleri savunma makamının mahkeme tarafından reddedildi. Bunun nedenini soruyorum. İkincisi, neden darbeyi önlediği iddia edilen Sayın Aytaş Yalman'la dönemin genelkurmay başkanı dinlenmiyor? Neden bunların tanık olarak çağrılması kabul edilmiyor? Üçüncü e, sorun, neden darbe semineri olduğu iddia edilen plan seminerine katılanların hepsi yargılanmıyor? Yani bugün 350 sanığın baktığımız zaman ancak yüzde 14'ünün bu seminere katıldığını görüyoruz. Bir de şuna bakalım, bu genelkurmay başkanı kime bağlı? Yani genelkurmay başkanı bir eski genelkurmay başkanı tutuklu veya bir şey <gülüyor> kime bağlı? Başbakana bağlı. Peki bu tarihte yani darbe seminerinin yapıldığı iddia edilen tarihte e, başbakan kimdi? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı ve bu genelkurmay başkanı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bağlıydı. Peki bu yaş toplantılarında ilk defa daha evvelkilerde olmayan bir uygulama yapıldı. Başbakan başından sonuna kadar katıldı. Tek tek hepsine e, altına şer koydu, hepsine altına notlar düştü. Yani daha evvel böyle bir şey yapılmıyordu. Peki e, o 
zaman başbakan da bu 10 yıllık süreçten sorumlu. sorumlu. Yani başbakan da bu 10 yıllık süreçten bir kere kesinlikle sorumlu. Eğer bir suç varsa, eğer ortada bir suç varsa o zaman başbakanın da imali var. Esasında başbakanın, bunu daha evvel de ben ifade etmiştim, Genelkurmay Başkanı eski Sayın Başbuğ tutuklandığı zaman başbakanın gidip mahkemeye ifade etmek vermesi gerekiyor. Tanık olarak dinlenmesi gerekiyor. O tarihte Genelkurmay Başkanlığı Tabu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı değildi. Başbakanlığa bağlıydı. O zaman başbakanın da elinde miti var, emniyet istihbaratı var, her şey var. Gelip ifade vermesi lazım ve milleti bilgilendirmesi lazım. Ben daha fazla uzatmadan inşallah yani bu sonuç bizim endişemiz var. Türk halkının endişesi var. Ee, bunun bir an evvel e, Türkiye'nin gerçekten bir hukuk devleti olduğunu e, ve Türkiye'de hukukun üstünlüğüne inancımızın e, pekişmesi gerekiyor. Ben bu noktada arkadaşlarımıza söz veriyorum. Biraz uzattım. Benim söyleyeceğim şey çok kısa. Silivri'de cereyan eden bütün davalar için bir şey söylemek istiyorum. Bu ülkede yaşayan her birey kendisini orada neden suçlandığını dahi bilmeksizin yıllarca dört metrekarelik bir hücrede duvarlara bakarak yatan insanların yerine koysun. Kendisini e, şöyle düşünsün. Onlardan biri ben olabilirdim. Benim babam, kardeşim, oğlum, kızım, evladım olabilirdi ya da bir yakınım olabilirdi diye düşünsün. Ya da bir hafta kendisini evine hapsetsin ve oradaki insanların hangi koşullarda nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu anlamaya çalışsın. Hiç kuşkusuz suç işleyenler cezalarını çekerler. Ancak neyle suçlandığı bile belli olmadan sahte delil üretilerek yıllarca bir cezaevinin hücresine kapatılan insanların ahı inanın bu ülkede bu suçu işleyenleri mutlaka ve mutlaka cezalandıracaktır. Değerli arkadaşlar, Sayın Orhan teknik olarak size yeterli bilgiyi verdi. Balyoz'un, <gülüyor> Balyoz davasının temelini oluşturan bir hard disk, bir flash bellek ve üç adet CD'den oluşmaktadır. Bu CD'lerin sonradan oluşturulduğu, 2007'deki bir programı kullandığını ayrıntılarıyla Sayın Orhan anlattı. Buna ilişkin Amerika'daki bir kuruluş tarafından bilinç kişi raporu alınmıştı. En son bizim kendi üniversitemiz, Devletin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi 28.3.2012 tarihinde Arsenal raporu olarak bilinen raporu doğrular şekilde bir rapor verdi. Bu rapor elimde size dağıtacağım. Değerli arkadaşlar, ben uzun süre Cumhuriyet Savcılığı yaptım. Ben buradan aslında meslektaşlarıma seslenmek istiyorum. Bu dava 30 Ağustos yaş öncesi apar topar bitirilmek istiyor. Hakim savcılar ordunun dizayn edilmesine aracı olmamalıdırlar. Yargı güç savaşında taraf olamaz. Eğer taraf olacaksa Atlantikçilerden değil milli ordudan yana tavır göstermelidir. Buradan Sayın Başbakanı da Yüksek Askeri Şura üyelerini de uyarıyorum ve dikkatlerini çekiyorum. Eğer 30 Ağustos öncesi bu dava bitirilir, Yargıtay'dan geçer ve buna göre Silah Kuvvetleri'nin, Türk Silah Kuvvetleri'nin önümüzdeki yıllardaki komuta kademesi oluşturulursa daha sonra bu davayla ilgili insan hakları ihlali Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tespit edildiğinde nasıl telafi edilecek? Lütfen 
Sayın Başbakan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri bu konuya dikkat etsin. Bizim kanaatimiz odur ki içerideki sanıklarda özellikle deniz kuvvetlerindeki subaylar da diyorlar ki bu davayı 30 Ağustos öncesi bitirecekler. Apar topar yargıtaydan da geçecek ve bizler emekliye sevk edileceğiz ya da ihraç edileceğiz ve ordunun önümüzdeki yıllardaki komuta kademesi şekillendirecek. Bu nedenle ben burada bu davaya bakan hakim savcı arkadaşlara sesleniyorum. Sizler bu oyunun bir parçası olmayın. Türk ordusu üzerinde oynanan emperyalist oyunların bir parçası olmayın. Taraf olmayın. Taraf olacaksanızsa milli ordudan yana taraf olun. Değerli arkadaşlar bu davada yargılanan bir albayın mektubu var elimde. İsmini vermeyeceğim. Diyor ki özetle ben onurumu korumak için düşman hukukçularından mı hak talep edeyim? Niçin bunu diyor? Bir olaya atıfta bulunuyor. Bildiğiniz gibi Lotus Bozkurt davası. Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda Bozkurt isimli bir gemiyle İtalyan Lotus isimli geminin çarpışması sonucu Türk yargı makamları Türkiye'yi haklı buldu. Ancak İtalya davayı uluslararası adalet divanına taşıdı. Orada birilerinin şu anda eleştirdiği Atatürk'ün kabinesindeki adalet bakanı olan değerli hukukçu, Türk hukuk devrimi yapan Mahmut Esat, Esat Bozkurt o davada Türkiye'yi savundu ve sonuçta Uluslararası Adalet Divanı bizim gemimizin jurnallerini lehe delil kabul ederek bu davayı Türkiye lehine bitirdi. Bunun için bu subayımız bunu diyor. <gülüyor> diyor ki benim çalıştığım, benim görev yaptığım hücum botun gemi jurnalleri niçin delil kabul edilmez? Ben yabancı bir mahkeme isem bu delil olacak. Uluslararası açısından gemi jurnalleri delildir. Nerede hak arayayım? Yabancı, daha doğrusu düşman hakimlerden mi yardım isteyeyim? Niye yine bir başka olay atıfta bulunuyor? İkinci Dünya Savaşı'nda Nürnberg Mahkemesi'nde yargılanan Alman Denizaltı Filosunun komutanı savaş boyunca garip devletlere birçok zarar veren, tabi ise denizi onlara kabusa çeviren Amiral Karl Donis yargılandığı mahkemede gemi jurnallerini delil olarak sunuyor ve Galip Devleti Mahkemesi, Nürnberg Mahkemesi yargıladığı, savaş suçu olarak yargıladığı Alman denizaltısının deniz kuvvetlerinin komutanının görev yaptığı Filo'nun jurnallerini delil kabul ediyor. Yani düşman mahkemesi dahi gemi jurnallerini delil kabul ederken şu anda balyoz davasında bunlar niçin kabul edilmez diyor. Ve olayı Türk kamuoyunun takdirine sunuyor. Değerli basın mensupları bir başka şey daha söyleyip bitireceğim. Bu davada sanıklar davanın bir an önce bitmesini istemiyor. Tutuklu olmalarına rağmen istemiyor. Delillerin toplanmasını istiyor. Bilinç incelemesi yapılsın istiyor. Dönemin Sayın Doğan dediği gibi Genelkurmay Başkanı'nın ve darbeyi önlediği söylenen diğer komutanların tanık olarak dinlenmesini ondan sonra hüküm verilmesini istiyor. Ama ne yazık ki Cumhuriyet Savcısı daha 28 Mart'ta bilinççi raporu çıkan Yıldız Teknik Üniversitesi'nden çıkan bilinççi raporunu dahi okumadan 900 küsur sayfa mütalayı verdi bir hafta içinde. Demek ki önceden hazırlanmıştır. Bizim bizim üzerimize düşen görev bu davanın adil bir biçimde sonlanması için kamuoyu oluşturmak. Bu amaçla basın toplantısı düzenledik. Davadaki sakatlıkları gündeme getirmek ve aynı zamanda davayı gören hakim arkadaşları ordunun komuta kademesinin şekillendirilmesi ne ilişkin planda taraf olmamaları konusunda uyarmaktır. Teşekkür ediyorum. E, zaten bütün bu konuşuklarımızla ilgili e, elinize metin veriyoruz. Herhalde soru arzusu yok herhalde. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.